plus 15 minus minus 25 plus 12 divided by minus 4. That is minus minus 25 and the random minus and the random minus and the random minus plus 25 at tomorrow. Apo final and the plus 15 plus 25 plus 12 divided by minus 4 and the room. That is plus 15 and plus 25 and 40. 40 plus 12 and the room 52. 52 divided by minus 4 and the room. 52 and the which I recommend the Padimun and the or a minus a little than a minus 13 verum. Option A and answer at the 7 by 4 minus 5 by 4 and a new jima at the Shamshirum, Thare Kodrikin and the Mitterna Tedua. Apo Uda Karinga Valar is simple on a carnum dandin denominators, binas and gear and denominators the same on a Pamukanda the 7 by 4 minus 5 by 4 and the lana denominator the same either and denominator and the nerda numerators and the corcherda 7 minus 5 and the 2 good 2 by 4 and the orangea 1 by 2 on a 1 by 2 and the orangea answer the Mukalar Korea point 5 on a option C. Adathiodium, or a sangu de etishadaman medinu time with an angle sangia etriano. If you have a sangue, you can get a sangue. 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 You can get a no simplification simplification the simplification divide the numbers the 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 Upon C. This is the same thing. This is the same thing. This is if you divide the number of the multiplication, you can divide the number of 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 the now, 5 by 2 is the end of the engine. Now, we cancel the engine. Now, we will 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 cancel the engine. Now, we Nalivade, <laughs> Option A, 
ഒരു ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ വാർഷിക പലിശയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇതേ നിരക്കിൽ മൂവായിരം മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പാദവാർഷികമായി മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ പലിശയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള പലിശ പക്ഷെ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അല്ല കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങ് ഈ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലത്തേക്കായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് ട്വൽവ് മന്ത്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് എത്ര വേണ്ടി വരും മുപ്പത്താറ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലൊരു പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വരും കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണാൻ ഈ മൊത്തം സംഭവത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാത്തത് ഇനി മൂന്ന് മാസ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള പലിശയാണിത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇത്രയും സംഭവത്തിന് നമ്മൾ മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന മാവിൽ ഒരു കിലോ അരിക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അരിയും ഉഴുന്നും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര അപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണുള്ളത് അരി ഉഴുന്ന് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു കിലോഗ്രാം അരി അരിക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം അരി എന്നത് ഞാൻ ഗ്രാമിലേക്കാക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം അരിക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് എപ്പോഴല്ലേ രണ്ടും സെയിം യൂണിറ്റിലായത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആയിരം ഈസ് ടു നാനൂറ് ആയിരം ഈസ് ടു നാനൂറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമണായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോമണായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടിലും പോകും ആയിരത്തിന് ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും നാനൂറിന് ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു സൈക്കിൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇതേ വേഗതയിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് അര കിലോമീറ്റർ ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ തീർന്നോ ഇല്ല ഇനി അര കിലോമീറ്ററും കൂടെ കാണണം ഒരു കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ അര കിലോമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും അര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് അരുവി എടുക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി അപ്പോൾ ഇപ്പം മൊത്തം എത്രയായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനും അര കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് കോമ ആറ് കോമ പതിനൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പം ഒന്ന് ആറ്
ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് സമഭുജ ഈ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡും എത്രയാണ് സിക്സ് 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 ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഓരോ സൈഡും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ആറ് വശങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രേണിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ശ്രേണി അതിൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്ടവും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്ടവും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ട്ടവും അങ്ങനെ എന്ത് ടേമിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു അല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പായി ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ടു ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ബി യു അല്ല ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആയിട്ട് കിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേമും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എന്നിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു തന്നെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവും വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വില ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് വരും അതിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം നാല് ഏരോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ഏരോയും ഓരോ ഓപ്പറേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ വില എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ആ ഏരോസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എഴുതാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഏരോ സബ്ട്രാക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൗൺ ഏരോ വരുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ഏരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരണത്തെ ഡിവിഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് എട്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആരോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോ പ്ലസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് പിന്നെ അപ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ
മൈനസ് രണ്ടാമത്തത് നൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതിൽ നൂറ്റഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ മൈനസ് ബി ആയി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും നൂറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ നൂറാണ് എ വൺ ആണ് ബി ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് ഇനി എന്ത് വരും റൈറ്റ് സൈഡിലെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ മൈനസ് ബി എന്ത് വരും അവിടെയും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വരും എ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഓപ്പറ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം അഡീഷ ഇതെല്ലാം അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പോലെയുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ട്രാക്ഷൻ വെച്ച് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ ഈ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും അങ്ങ് പോകും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയ